현미에 대한 세 번째 시리즈 영상입니다. 첫 번째 영상에서는 현미가 다이어트에 좋다, 나쁘다 이렇게 상반된 주장이 있는 이유를 알아봤었고 두 번째 영상에서는 현미가 건강에 좋다, 나쁘다라는 상반된 주장의 이유를 알아봤었죠. 오른쪽 위에 해당 영상들 링크 나오고 있으니까 영상 내용 궁금하신 분은 클릭해서 보시면 되고요. 이번 영상에서는 현미를 먹는 방법에 대해서 이야기를 해보도록 하겠습니다. 자 현미의 단점에 대해서 앞에 영상에서도 몇번 다루긴 했었는데 주로 많이 거론되는 단점이 현미의 껍질과 그리고 피틴산 때문에 제대로 소화 흡수가 되지 않는다는 겁니다. 이런 문제가 제기가 되자 여기에 대한 반론으로 현미를 먹는 방법이 잘못되었다 올바른 방법으로 먹으면 소화 흡수가 제대로 된다라는 이야기가 나오기 시작을 했거든요 주로 거론되는 방법이 어, 현미를 50회 이상 씹어서 먹기 그리고 바라 현미로 먹는 방법이 있습니다 우선 씹어 먹는 것에 대한 이야기를 해보자면 현미를 한 숟갈을 먹을 때마다 50회 이상 꼭꼭 씹어주게 되면 현미를 껍질이 잘게 부서지고 침과 현미가 오래 섞이면서 소화 흡수가 잘 되는 형태로 바뀌게 됩니다 바라 현미로 먹는 방법 같은 경우에는 현미를 12시간에서 24시간 정도 물에 넣어두면 은 현미에 싹이 트는 바라가 시작이 되는데 현미 안에 다양한 영양분이 있는 이유가 바라를 해서 식물이 됐을 때 성장에 필요한 영양분을 먹기 위해서 일종의 저장을 해놓은 거잖아요. 그쵸? 그래서 그 바라가 시작이 되면 현미의 껍질이 부드러워지고 안에 있는 영양분이 소화하기 쉬운 형태로 바뀝니다. 영양분의 흡수를 막는 피틴산의 양도 줄어들게 되고요. 그러니까 이두 가지 방법을 이용하면 현미의 단점으로 지적되었던 소화가 안 된다, 흡수가 제대로 안 된다라는 문제는 해결이 될수 있습니다. 자 그런데 현미를 먹는 목적이 다이어트이신 분들 같은 경우에는 이 방법을 쓰시면 안 돼요. 그 현미 시리즈의 첫 번째 영상으로 만든 게 현미가 다이어트에 좋은가 나쁜가에 대한 이야기인데 이 영상에서 이야기를 했었지만 그저 백미에게 껍질만 쌓여있을 뿐인 게 현미인 거잖아요. 근데 백미는 다이어트에 안 좋고 현미는 다이어트에 좋다라고 말한 이유가 뭐냐면 현미 겉에 껍질이 있고 피팅산이 있기 때문에 현미가 제대로 소화 흡수가 되지 않기 때문에 그런 거예요. 그러니까 똑같은 양을 먹더라도 백미에 비해서 현미는 몸에 흡수되는 양이 적으니까 같은 양을 먹어도 체중이 증가하지 않는다. 따라서 다이어트에 도움이 된다는 게 기본 이론인 거죠. 그런데 오래 씹기와 바라 현미 상태로 하면 소화 흡수가 쉬워지게 되잖아요. 그러니까 소화하기 힘든 현미를 기계를 통해서 도정을 해서 껍질을 벗기면 소화 흡수가 쉬운 백미가 되는 거고요. 소화 흡수가 어려운 현미를 내 치아로 잘게 부숴서 껍질을 벗기고 소화 흡수가 쉽게 만든 게 오래 씹는 방법으로 먹는 현미. 그리고 바라를 시켜서 겉에 껍질을 벗기고 소화 흡수가 쉽게 만든 게 바라 현미인 거예요. 그러니까 본질적으로는 오래 씹기와 바라 현미 같은 경우에는 현미의 영양분을 골고루 흡수하기 위해서 먹는 형태인 거지 이게 다이어트에 도움이 되는 건 아니에요. 이두 가지는 본질적으로 백미와 그렇게 크게 다르지 않습니다. 영양분이 좀 많기는 하지만 다이어트 개념으로 보면 그다지 다르지가 않아요. 자 그러니까 현미를 먹는 목적이 다이어트이신 분들 같은 경우에는 이두 가지 방법으로 현미를 드시면 안 됩니다. 현미가 다이어트가 되는 근본적인 원인 자체를 제거를 해버리는 방식이기 때문에 이렇게 드시면 안 되고 그러면 다이어트 목적이 아닌 상태로 현미를 드시는 분들이 계시잖아요. 현미 안에 좋은 영양분이 많아서 이걸 먹어서 내 몸을 건강하게 하겠다. 건강식으로 현미를 드시는 분들이 계신데 이런 분들 같은 경우에는 두 번째 영상에서 나왔던 내용과 다시 부딪히게 돼요. 현미는 건강에 좋은 음식인가 나쁜 음식인가 영상에서 얘기를 했었잖아요. 현미 안에 들어있는 안 좋다고 말하는 성분들은 다른 음식 안에도 들어있기 때문에 현미가 유독 나쁘다고 볼수 없다. 마찬가지로 현미 안에 들어있는 좋다고 말하는 영양분도 현미 안에만 들어가 있는 게 아니기 때문에 다른 음식에 의해서 현미가 좋다고 말할 수도 없다는 라 거예요. 그러니까 정리하자면 현미라는 거는 그냥 음식의 한 종류예요. 다른 음식보다 특별히 좋은 것도 아니고 특별히 나쁜 것도 아니라는 거죠. 그래서 내가 현미를 먹었을 때 몸에 이상이 없고 현미를 좋아하신다면 현미를 드셔도 됩니다. 오래 씹는 걸 좋아하면 오래 씹어서 드셔도 돼요. 바라 현미 특유의 맛이 좋다. 그럼 바라 현미를 만들어서 드셔도 됩니다. 그렇게 하면 안 된다는 게 아니에요. 근데 내가 현미를 그다지 좋아하지 않고 오래 씹는 걸 별로 좋아하지도 않고 바라 현미를 만드는 게 귀찮은데 그게 다이어트를 위해서 건강을 위해서 억지로 해야 되느냐라고 물어보면 그거는 아니라는 거죠. 그럴싸하죠. 영상이 재미있으셨다면 구독하기, 추천하기, 그리고 공유하기 해주시면 감사하겠습니다. 그러면 저는 다음 시간에 또 다른 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음 시간에 만나요. 안녕!